President Joe Biden has lifted some restrictions blocking Ukraine from using U.S. supplied weapons for striking deeper into Russian territory. The decision is a major change in U.S. policy and could help Ukraine better defend itself. But it could also escalate the conflict. Biden's decision to authorize long-range strikes could help defend Ukraine's foothold in Russia's Kursk region, which it seized as potential leverage in future war talks. Long-range strikes would also allow Ukraine to target Russian military air bases. James Nixie is the director of Russia, Eurasia and Europe programs at Chatham House. This is a dramatic step because it does give the Ukrainians the ability to hit really important uh, military points and infrastructural points inside Russia. And that will absolutely have an effect on Russia's ability to wage war. But it won't win Ukraine the war outright, and certainly not uh, in, the next, in, 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 in the immediate future. And, and, and not at all, to be perfectly honest with you. But the truth is, is that for Ukraine to win the war, we have to do an awful lot more to squeeze Russia than we are now. So it's, it's, a, it's an enormous step. Um, the Ukrainians are hugely relieved, but it's not a game changer as far as the war is concerned. Russia has strongly opposed the decision, insisting that Ukraine cannot carry out such strikes without NATO's direct help and calling it a major escalation. On Monday, the Kremlin said that any such decision would signal direct U.S. involvement in the conflict. Here's Russian President Vladimir Putin himself in September, warning against such a decision. If this decision is made, it will mean nothing less than the direct participation of NATO countries, the United States, in European countries in the war in Ukraine. The first Ukrainian long-range strikes could happen in the coming days. But with two months left in Biden's term, there's no way to know how long the new policy will last, as a new U.S. administration comes to power in January. Obviously, this can be reversed by Donald Trump when he comes into power in February, and it looks likely to be judging from the tweets and judging by his appointments. So there is the understanding that we, they, that Ukraine needs to do all that it can between now and January, uh, mid-January, in order to get itself into that best possible position, because it m might well be more handicapped than it ever has been before come, come 20th January. Trump has repeatedly criticized the scale of U.S. aid to Ukraine and has vowed to end the war quickly without saying how. A Trump spokesperson did not immediately respond to a request for comment. Thanks for all being here. Back home. It's no secret when I'm leaving office in January. I will have my I will leave my successor and my country in a strong foundation to build on. If you very, very much. President, why are you decided to prove your friends use of long? Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! И на этом фоне в западных СМИ все больше сообщений о возможных ударах по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Решение Джо Байдена позволить бить вглубь нашей страны направлено в первую очередь на Курскую область, сообщает газета Нью-Йорк Таймс. Фактически речь идет о том, чтобы развязать руки самим себе. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы 
принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to not only to stop the arrow but also to be able to hit the Arcus. Deswegen unterstützen wir noch mehr und intensiver bei der Verteidigung des Friedens in der Ukraine, vor allen Dingen bei der Luftabwehr. Und deswegen ist die Entscheidung von amerikanischer Seite, wo ich unterstreichen möchte, dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung von dem, was bereits auch von anderen Partnern geliefert worden ist, so wichtig in diesem Moment. Satisfaktion przyjąłem tą, tą decyzję prezydenta Joe Bidena i, i naszych, naszych sojuszników, bo uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to to zaplecze rosyjskie, aby nie było ono tak blisko linii frontu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, Rosjanie zapraszają do, do udziału po swojej stronie w tej wojnie no, swoich sojuszników. Tam są obecni żołnierze Korei Północnej, więc to zasadniczo zmienia sytuację na froncie i, i ta decyzja prezydenta Joe Bidena, uważam, była bardzo potrzebna. Естественно, и надо в обратку тоже э, по центрам, которые руководят этими ракетами, тоже все это самое. И тем же базы американские стоят вокруг НАТО, тоже надо ударить да, в обратку. Как сказал Лавров, симметрично. Нет, зеркально. Ну, думаю, ему самому на этом белом свете недолго осталось. Решил всех за собой утянуть, чтобы там ему не скучно, наверное, было. Что тут еще можно подумать? Я в Москву переехала относительно недавно по учебе, до этого я жила в Севастополе. И это очень страшно. Тут не чувствуется, там страшно. Поэтому, конечно, тревожно. Можливо, у нього залишилося менше двох місяців, він хромакачка в цьому плані. Він намагається зробити все, що, все, все, що в його силах, щоб залишити після себе гарний спогад.
to ma już robić początku. Jak kiedy Rosja była stopka na początku yy, wojny i wtedy trzeba było. Zaraz nie znają, ona mocna, bo ona ma zbroję bliższe czy mała kogoś i yy, na początku trzeba było. To i pizno. To tak jakby ostatni śpiw Bidena. <grym> Lebedewicz śpiw jego, ale chaj będę. <grym> Popatrzmy, czy to takie słowa czy liczenia. So, sobie trzeba zachęcać. Oni po nam lubią, a my po nie, nie możemy. To jest strano. Ale to dziwne. продолжать э, подливать ма масло в огонь, в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта. Президент Путин уже объяснил, объяснил э, очень просто. Дело в том, что эти удары наносят не Украина, эти удары наносят те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные. Это делают э, военные специалисты из этих самых западных стран. А это э, кардинальным образом вот, как раз меняет модальность их вовлеченности в конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО 
напрямую участвует в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. President Joe Biden's administration is giving the green light to Ukraine to use U.S.-made weapons to strike deep into Russia. That's according to two U.S. officials and a source familiar with the decision. This military drill video shows the Army Tactical Missile Systems, or ATACMS, which have a range of nearly 200 miles. Sources say the rockets will likely be used in Ukraine's first long-range strikes and that those attacks could happen within days. The shift marks a significant reversal of Washington's policy in the Ukraine-Russia conflict. For months, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been pushing to allow his country's military to use U.S. weapons to hit Russian military targets far from the border. On Sunday, he said the missiles would speak for themselves. Russia has warned it would see looser limits on U.S. weapons as a major escalation. And one Russian lawmaker warned the decision could lead to World War III, according to the TASS news agency. Sources said the change is largely in response to Russia's deployment of North Korean ground troops to supplement its own forces. Meanwhile, President-elect Donald Trump is set to take office in about two months. It's not clear if he'll reverse Biden's decision. But he has long criticized the scale of U.S. aid to Ukraine and has vowed to end the war quickly, without explaining how. While some U.S. officials have expressed skepticism that allowing long-range strikes will change the war's overall trajectory, the decision could help Ukraine at a moment when Russian forces are making gains and possibly put Kyiv in a better negotiating position when, and if, ceasefire talks happen. The White House and the State Department declined to comment. A Trump spokesperson did not immediately respond to requests for one.